അരീക്കോട് ഐ ടി ഐയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേഗതയും പ്രവേഗതയും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ചലന അല്ലെങ്കിൽ മോശം എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ഓർ ഒക്യുപൈ ദ സെയിം പൊസിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിന് സമയത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥാനമാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നിശ്ചലാവതയിലാണ് റെസ്റ്റിലാണ് എന്ന് പറയാം അതായത് പൊസിഷൻ ഒരേ പൊസിഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും വരുന്നത് ാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എന്ന അവസ്ഥ പറയുന്നത് ഇനി മോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ് മോഷൻ ചലനാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സിന് ചുറ്റുപാടിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു മോഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചലനാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് പറയണം ആ സമയം ആൾ റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് പറയണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ചുറ്റുപാടും എങ്ങനെയാണോ അതിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റിലാണോ മോഷനിലാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം ആൾ റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയാം മോഷനിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ബസ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആള് ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ പുറത്തുള്ള മരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആള് ബസ്സിന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് മോഷനിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു വസ്തു കൂടെ വേണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് സ്ഥാനവും സ്ഥാനാന്തരവും മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒരേ മീനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൗ മച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് കവേർഡ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് Distance is a scalar quantity and its unit is meter, centimeter and feet. Distance in the world, one point is one point and one point is one point. One point is one point and one point is one point. One point is one point and one point is one point. One point is one point and one point is one point. One point is one point and one point is one point. ഇതൊരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ടു പുറകെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് സിസ്റ്റങ്ങളിലായിട്ടാണ് പൊതുവെ യൂണിറ്റുകൾ പറയാറുള്ളത് അതിൽ എം കെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫീറ്റ് ആണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന് പറഞ്ഞ അതേ യൂണിറ്റ് ആണ് സി എം കെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ മീറ്റർ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഫീറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അരീക്കോട് നിന്ന് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് 
നേരെ മറിച്ച് ജസ്റ്റ് പോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഈ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് പറയാം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് പ്രോസസ്സസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ അളവ് മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു അളവ് മാത്രമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് പ്രോസസ്സസ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അളവ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിശ കൊടുക്കുക നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് നേരെ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുമ്പം അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആയിട്ടുമാണ് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഹെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് വേഗതയും വേഗവും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡ് വേഗത ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ആ സഞ്ചരിക്കാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം അവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വസ്തു എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ വെഹിക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു അൻപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ സ്പീഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണോ കവർ ചെയ്ത് അവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കുന്നതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാല് സിസ്റ്റങ്ങളിലാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം എം കെ എസ് സിസ്റ്റം സി ജി എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം എസ് ഐ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എം കെ എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൂ അതായത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ
എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റത്തില് ഫീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത ടേം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ത്വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിന്റെ നിരക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ന ടേം ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് വെലോസിറ്റി ഓൾറെഡി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി യുടെ നിരക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആ സീറോയിൽ നിന്ന് അത് ഓടാൻ പാകത്തിന് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര കാലം സമയം എടുത്തു അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി സീറോയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് അതിനെടുത്ത സമയം എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവായി കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് അപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി സോറി ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് കിട്ടുക കിട്ടുക അതായത് വെലോസിറ്റി ഡൗൺ ആയിട്ട് സ്പീഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റിട്ടയർഡേഷൻ ഓർ ഡീസിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അതായത് വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതിനെടുത്ത സമയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിനെടുത്ത സമയം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യപ്രവേഗം അവസാനം വരുന്ന വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതിനെടുത്ത സമയം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ടി എന്ന് പറയുന്നത് യുയിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത ടൈം ഇനി ആക്സിലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് എം കെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തില് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിലും പി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന രണ്ട് ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബോഡി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്ക് ടു റെസ്റ്റ് അതായത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഹോൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും സീറോ വരുന്ന രണ്ട് കേസാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ അതേപോലെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് എന്ന ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി രണ്ടാമത്തത് എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തത് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു ടു എ എസ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ മീറ്റർ ഓക്കെ എം കെ സിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ടി എന്നുള്ളത് ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് യു എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എ എന്നുള്ളത് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
ടി മിസ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ടി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏതാണോ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ഐഡ് ലൈനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോഷൻ അണ്ടർ ദോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് മോഷൻ നടക്കുന്നത് ചലനം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അതും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ രണ്ട് കേസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷന് പകരം ജി എന്നുള്ള ടേമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വരുന്നത് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ജി ടി എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ജി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും മാറി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഏകാഗരം ആക്സിലറേഷന് പകരം ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി മോഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മോഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തു എറിയുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ എയ്ക്ക് പകരം മൈനസ് ജി എടുക്കേണ്ടി അതായത് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കേണ്ടി വരും ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ജി ഇവിടെ വരുന്ന അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ജി ടി രണ്ടാമത്തേത് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തേത് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ജി എസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങളാണ് അത് മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് അത് ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിന്റെ ഒരു ബാഹ്യബലം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബാഹ്യബലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചലനാവസ്ഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോന് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫോർവേഡ് മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകും അതായത് ബസ് മോഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ് 
എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്തൊരു ചെല്ലിനെ എറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ തവണ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് എറിഞ്ഞു ആ സമയം ആ ചില്ല് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചില്ല് പൊട്ടിപ്പോകും അതായത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതിന് ആക്കം കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഫോഴ്സ് കൂടിയതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ആക്കം വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ചില്ല് പൊട്ടാനുണ്ടായത് ഇതാണ് ഇല്ലോ പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആക്കത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ലോ ആണ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും തുല്യവും വിപരി വിപരീതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതി പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കുറച്ച് മുമ്പേ പറയാറുള്ളത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരാൾ നീന്തുന്ന സമയത്ത് കൈൻ്റെ ആക്ഷൻ നീന്തുന്നത് ബാക്കിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ആള് പോകുന്നത് ഫോർവേഡായിരിക്കും മുമ്പിലേക്കും ആയിരിക്കും ഇത് തേർഡ് ലോക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ആക്ഷൻ പുറകിലേക്കും മോഷൻ മുമ്പിലേക്കും റിയാക്ഷൻ മുമ്പിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോസും പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വൺ ട്രെയിൻ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഈസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം എ റേഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് വാട്ട് ടൈം വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ ട്രെയിൻ ടു പാസ് ഫ്രം ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ഒരു അറുപത് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് അത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പാലം കടക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിന് പാലം കടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് മീറ്ററിലാണ് അതേപോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് മീറ്ററിലാണ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ സ്പീഡിലുള്ളത് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഡെസ്മലിലേക്ക് മാറ്റാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ബി ട്രാവൽ ടു ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ് അതായത് ആ ട്രെയിനിന് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലത്തിന്റെ ലെങ്ത് തൊണ്ണൂറ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ട്രെയിന് അറുപത് മീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെയും ട്രെയിനിന്റെയും ലെങ്ത്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും ദാൻ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് സെക്കൻഡ് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ആ ട്രെയിന് ആ പാലം കടക്കുക എക്സാം ടു എ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കവർ ഇൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഒരു ബോഡി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്
രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേതുമാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനകത്ത് വി വരുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ദെൻ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം Example 3. A stone is dropped from a plane at height of 78.4 meter. With what velocity it will strike on the ground? We have to drop a plane in a drop. The plane in the height is 78.4 meter. That is why we have to drop a plane in the height. പതിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നിലത്ത് പതിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കല്ല് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അതായത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കല്ലിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡിയിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷനിൽ ഏതാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതായത് വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയോ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന ഇക്വേഷനും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ടി തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ജി എസ് എന്ന ഇക്വേഷനാണ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വി മാത്രമേ അറിയാത്തതുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അതായത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി V equal to 39.2 meter per second. Equation of motion in USA is not solved in this chapter. We will solve all the problems in this chapter. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. Please like this video. Thank you for watching.